hapon Pilipinas, narito ang latest mula dito sa Pagasa. Apektado pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang katimugang bahagi ng ating bansa. Ito pong ITCZ ay isang region o malawak na lugar malapit sa equator kung saan ay nagsasalubong ho ang mga hangin mula sa magkakaibang direksyon. Kadalasan ay nabubuo dito ang mga sama ng panahon katulad ng LPA o low pressure area maging ang mga thunderstorms na nagdudulot ho ng mga pagbuhos ng ulan. Sa latest Himawari satellite capture, makikita po natin concentrated ang mga pagulan sa kasalukuyan sa kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi ng Mindanao at maging sa Palawan Province. Samantala, meron tayong LPA na monitor sa loob ng ating area of responsibility. Huling namata ng sentro nito sa layong 890 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Ibig sabihin, nasa karagatan ho ang sentro ng LPA ito at malayo naman po ito sa ating kalupaan. Halos isang, halos isang libong kilometro pa po ang layo nito sa ating kalupaan. At wala po itong direktang epekto sa atin. Sa mga susunod na araw, 24 to 36 hours, inaasahan natin unti-unting lalapit ho ito doon sa Hilagang Luzon. Pero hindi natin inaasahan na maglalandfall ito sa atin o lalapit pa ng husto dahil Beyond that, inaasahan ho nating liliko ito magre-recurve papalayo sa ating bansa. Gayun pa man, magantabay pa rin sa mga updates ng pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. At para sa magiging pagtayan ng ating panahon in the next 24 hours, dito po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, mananatiling mababang chance ng ulan sa umaga at tanghali at medyo may kainitan pa rin ho ang inaasahan nating uh, temperatura sa tanghali at uh, early afternoon. At dahil nga medyo may kainitan pa rin ang ating temperatura, mataas din, hat, mataas din ang evaporation rate na inaasahan natin kung saan yung warm at moist air ay mas madali hong umaangat at eventually ay nabubuo ito bilang mga thunderstorm clouds na nararanasan natin sa hapon at gabi. Yung mga thunderstorm na ito ay isolated lamang o mga pulo-pulo at kadalasan hong tumatagal mula lima hanggang sa tatlong minuto Kapag severe thunderstorm naman o yung tinatawag nating multi-cell thunderstorm, maaari po itong tumagal hanggang sa dalawang oras o higit pa. Pagantabay po sa mga thunderstorm advisories ng pag-asa sa ating Facebook at Twitter account. Sa Metro Manila, ang maging agwat ng ating temperatura ay mula sa 26 hanggang sa 32 degrees Celsius, habang sa Tugagaraw ay mainit pa rin, from 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 25 degrees Celsius ang inaasahang temperature range. Sa buong kabisayaan naman, inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at may chance rin ho ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. 27 to 32 degrees Celsius sa magiging agwat ng ating temperatura sa Tacloban, 23 to 32 sa Cebu habang 27 to 32 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Davao City ay 25 to 32 degrees Celsius and improved weather na rin ho ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng eastern eastern section o silang bahagi ng Mindanao. 24 to 31 degrees Celsius sa magiging agwat ng temperatura sa Cagayan de Oro habang 25 to 31 degrees Celsius sa Sambuanga. Mapapansin nating mas mababa ang inaasahang temperatura sa Sambuanga City o sa Sambuanga Peninsula dahil inaasahan nating magiging maulap ang papawarin doon at magpapatuloy ang mga posibilidad ng pagbuhos ng ulan at thunderstorm o pagkidlat pagkulog dahil sa direktang epekto ng intertropical convergence zone. Samatala sa Palawan province naman ay maulap din ang papawarin at malaki ang chance ng mga pagulan dahil din sa epekto yan ng, ng intertropical convergence zone o ITC state. Sa kamay nila, in the next 3 days, magpapatuloy ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin. Walang bagyo na makakaapekto o inaasahang makakaapekto sa Kalakhang Maynila sa susunod na tatlong araw. 25 to 33 degrees Celsius sa maging agwat ng ating temperatura at mananatiling mataas ang tsansa ng mga thunderstorm o pulupulong pagkidlat pagkulog sa hapon at kabi. Para naman sa Baguio City, inaasahan din ho natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin. Generally good weather apart from localized thunderstorms in the afternoon or evening at 16 to 24 degrees Celsius sa maging agwat ng ating temperatura sa Baguio City. 
Sa Ligaspi naman ay 26 to 34 degrees Celsius at inaasahan pa rin ang bahagya maulap hanggang sa maulap na panahon. At dahil nga na, nakaharap po ito sa dagat pasibiko, malaki din ho ang tsansa ng mga isolated o pulong-pulong mga pagbuhos ng ulan. Maaari pong dumagal mula 5 hanggang sa 30 minuto. Sa Metro Cebu ay 24 to 32 degrees Celsius sa maging agwat ng ating temperatura at generally good weather naman liban na lamang sa mga localized thunderstorms in the afternoon or evening. Sa Davao ay wala rin ho tayong inaasahang bagyo o LPA na mga kaapekto doon sa susunod na tatlong araw maliban na lamang sa mga thunderstorms sa hapon at gabi. 25 to 32 degrees Celsius sa maging agwat ng ating temperatura sa Davao City. Ang sunset natin for today is 6.30 in the afternoon at inasahang sisikat ang araw bukas sa ganap na alas 5.34 ng umaga. Ito po si Lori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang hapon po.